บนโซเชียลแชร์คลิปวิธีการใช้ปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัยว่าหากกดสวิตช์ตัดไฟบนตัวปลั๊กพ่วงแล้วยังมีไฟฟ้าเข้ามาให้กลับควบปลั๊กที่เสียบกับเต้ารับในบ้านเพียงเท่านี้ไฟฟ้าก็จะไม่เข้าหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับอาจารย์พิพากษ์วิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับคลิปแนะนําการใช้ปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัยที่เขาแชร์นี้ใช้ได้จริงไหมครับอันนี้จริงนะครับเพราะว่าปลั๊กพ่วงในบ้านเราในยุคก่อนจะเห็นว่ามันจะเป็นปลั๊กพ่วงที่มีขาที่เป็นขาเหล็กแบบ2ขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปเสียบปลั๊กเข้าไปมันก็จะสามารถที่จะหมุนกลับไปกลับมาได้เสียบด้านไหนก็ได้ในปลั๊กพ่วงเองเนี่ยมันจะมีสวิตช์ตัดระบบไฟเนี่ยเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเรากดสวิตช์ไปเนี่ยมันก็จะตัดแค่สายไฟแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นว่าสวิตช์ที่มันจะตัดได้เพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะโดนสายที่มีไฟหรืออาจจะไปเป็นด้านที่เป็นสายที่ไม่มีไฟก็ได้ทีนี้ถ้าบังเอิญว่าสวิตไปตัดสายที่เป็นเส้นที่ไม่มีแรงดันไฟขึ้นมาหรือที่เรียกว่าสายนิวตรอนเนี่ยมันก็จะกลายว่ามันจะมีสายที่มีไฟเนี่ยอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะปิดหรือเปิดสวิตหรือไม่ก็ตามดังนั้นวิธีที่อยู่ในคลิปก็สามารถนําไปใช้และอาจารย์ยังมีคําแนะนําเพิ่มเติมดังนี้ครับบางทีเราอาจจะทํามาร์กก็ได้พอเรารู้ว่าเส้นไหนมีไฟแล้วเนี่ยเราอาจจะทํามาร์กไว้หน่อยว่าด้านนี้น่าจะเป็นด้านที่เราจะเสียบอยู่ตรงนี้ทุกครั้งเราจะได้ไม่ต้องมาใช้เถือคงเช็คไฟเช็คทุกๆครั้งและหากเป็นปลั๊กพ่วงรุ่นใหม่ซึ่งมีสายดินจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับจริงๆถ้าเป็นปลั๊กพ่วงรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปลั๊กสามขาซึ่งก็จะมีขาที่เป็นสายที่มีไฟแล้วก็สายนิวตรอนแล้วก็จะมีสายดินอีกเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาไปเสียบกับปลั๊กที่เป็นเต้ารับมันก็จะลงล็อกทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นสวิตเนี่ยก็จะตรงกับด้านที่เป็นเส้นที่มีไฟแล้วมันก็จะทํางานตัดต่อวงจรได้ตามวัตถุประสงค์ปกติปลั๊กพ่วงเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กที่ออกแบบมาเพื่ออํานวยความสะดวกเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับว่าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้ประจําอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใช้ง่ายถูกต้องจริงก็คือเราควรจะถอดปลั๊กไปเลยอย่างหนึ่งคือสายปลั๊กพ่วงอะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะป้องกันในเรื่องของการที่เราไม่แน่ใจว่าสายมันจะมีไฟหรือไม่มีไฟหรือสวิตจะตัดหรือไม่ตัดเนี่ยวิธีง่ายๆสุดเลยก็ถอดปลั๊กมันนี่แหละก็จบตัดแต่แน่นอนปลอดภัยแน่แต่สรุปแล้วคลิปแนะนําการใช้ปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัยที่เขาแชร์นี้เป็นยังไงครับสําหรับคลิปที่เขาแชร์มาก็ถือว่ามีประโยชน์ก็สามารถให้ความรู้ในการตรวจสอบว่าปลั๊กของเรานั้นมันมีไฟค้างอยู่ตลอดหรือไม่ก็สามารถแชร์ต่อได้แต่ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมานั่งตรวจสอบกันทุกครั้งเราก็ควรเลือกปลั๊กพ่วงที่เป็นมาตรฐานเช่นมี3ขาหรือถ้าง่ายสุดก็ดึงปลั๊กออกเลยเมื่อเลิกใช้งานถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งานยังเป็นวิธีป้องกันอันตรายได้ดีที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์การแชร์ข้อมูลช้าได้แต่ต้องถูกนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์